Russian President Vladimir Putin visited Thursday a drone plant in St. Petersburg where he inspected equipment and chaired a meeting on military production. Russia plans to increase its production of unmanned vehicles almost 10 times in 2024 and expand its range of combat technology, Putin said speaking at the meeting. Most of them will be sent to the troops located on the line of combat contact, he added. Putin stressed the importance to cover all the needs of the Russian armed forces which would include not only production increase but also modernization and improvement of tactical and technical characteristics. Всего за 2023 год вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, ну а если сказать поточнее, практически в 10 раз. В 10 раз. Кроме того, расширяется линейка беспилотных систем и создаются безэкипажные катера. Вот сегодня тоже мы посмотрели на это. Роботизированные платформы многоцелевого применения. При этом, при этом большая их часть будет направлена в войска, находящиеся на линии боевого соприкосновения. Нам нужно полностью закрыть потребности вооруженных сил. А для этого последовательно наращивать производство беспилотной техники, повышать ее тактико-технические характеристики, в том числе активно внедряя элементы искусственного интеллекта, о котором я уже говорил, постоянно модернизировать с учетом боевого опыта. Russian firefighters, military servicemen and volunteers were battling strong wildfires in the Russian-controlled part of Ukraine's Luhansk region on Thursday, according to local state TV reports. The blazes were raging for several days due to dry and windy weather. According to the Russian Emergency Ministry, the most complicated situation authorities were dealing with was in the Stanikno Luhansky district where over 2,000 hectares were on fire and 161 residential buildings were damaged. As a result of the wildfires, four people died and six were injured. С лопатами стоим, смотрим, чтобы трава нигде не загорелась. Прибиваем мелкие очаги возгорания, то есть стараемся как-нибудь локализировать пожар.
МЧС у нас активно взаимодействует с нами. В первую очередь для прикрытия населенных пунктов здесь была угроза. Все мероприятия, которые ну, происходят, это в принципе у нас все подготовлено было заранее в планах тушения лесных пожаров.